हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है नए उभरते हुए चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी में जैसा कि मैंने आपको बताया नया उभरता हुआ चैनल तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें आज हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स और फिजिक्स जो मेरा होगा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होगा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन पर बेस होगा मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आऊँगा आपके सामने कि आपका आंसर ऐसे क्वेश्चन और हमारे एग्जाम में आते हैं और हमने बुक्स में देखे नहीं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप कहेंगे वाह सर क्या क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ आप नया चैनल है सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को जरूर दबाएं हर शाम को पाँच या छः बजे आपको मैं एक रोज एक लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा तो प्लीज़ आप जेर शेयर जरूर करें तो इंडिया फोर्स अकेडमी में दोबारा आपका स्वागत है हम शुरुआत करते हैं अब प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें ये फिजिक्स का पहला पार्ट शुरू करने वाले हैं हम कायनामेटिक्स का फर्स्ट पार्ट हम पूरी कायनामेटिक्स पढ़ेंगे उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपने जैसा कि देख भी रहे हैं स्क्रीन पर कि ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी इसका मतलब सीधा सा ये है कि मान लो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो अगर कोई बॉडी दस सेकेंड में सौ मीटर कवर कर रही है अगले दस सेकेंड में फिर सौ मीटर कवर कर रही है अगले दस सेकेंड में फिर सौ मीटर कवर कर रही है यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है कोई भी बॉडी मोशन के टाइम तो इसे क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन तो नेक्स्ट चीज़ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ ए बॉडी ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल तो इसे क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी मान लो कोई बॉडी है उसे ए से बी जाना है तो पहले दस सेकेंड में उसने कवर किया सौ मीटर फिर उसने मौसम को बढ़ाया फिर अगले दस सेकंड में उसने दो सौ मीटर कवर कर दिया फिर मौसम को बढ़ाया अगले दस सेकंड में उसने फिर सौ मीटर कम कर दिया मौसम को घटाकर फिर अगले दस सेकंड में क्या पता पाँच सौ कर जाए तो ये नॉन यूनिफॉर्म चल रही है यानी मतलब उतने टाइम में वो बराबर डिस्टेंस कवर कर नहीं रही तो उसे क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मौसम कहते हैं स्पीड क्या होती है स्पीड होती है आपको बताऊँ स्पीड होती है मान लो ए से बी जा रहे हैं बिल्कुल कौन सा चुअल समझाऊँगा प्लीज़ आप समझिए और कोई भी वीडियो में दिक्कत होना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्योंकि आप बताएंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैं उसमें सही करूंगा कि ये कमी है ठीक है कमी मेरे को बताइए कमी हमेशा उसको बतानी चाहिए जो उसको सही करने वाला हो तो प्लीज़ आप बताइए तो मान लो इसने दस सेकंड में दस मीटर कवर किया अगले दस सेकेंड में फिर दस मीटर कवर किया तो स्पीड होती है कवर स्पीड क्या होती है कवर्ड डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन इसे कहते हैं स्पीड स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन यानी इसने इतनी डिस्टेंस कवर की इतने टाइम में हम कहते हैं ना कि यार थोड़ा तेज़ चला या आज मैंने अस्सी की स्पीड पे बाइक बगाई या आज मैंने एक सौ बीस की स्पीड पे कार चलाई तो स्पीड क्या होती है यानी मैंने इतनी तेज़ चलाई कि मेरी कार एक किलोमीटर प्रति घंटे यानी एक घंटे में 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही यानी अगर एक घंटे चलें तो 120 किलोमीटर तय कर जाएं तो स्पीड उसे ही कहते हैं यानी इतना किलोमीटर उसने इतने टाइम में कवर कर दी तो उसे क्या कहते हैं स्पीड तो अब बताओ इतना किलोमीटर और इतने टाइम में यानी इतना मीटर इतना सेकेंड में तो इसका यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है हम ये थोड़ी कहते हैं यार मैंने 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नॉर्थ में गाड़ी बगाई तो स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती और जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती इसे क्या कहते हैं स्केलर अब एवरेज स्पीड क्या होती है एवरेज स्पीड वो होती है टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम टेकन उसे एवरेज कर देते हैं जैसे मान लो आपको बताऊँ कि ये है इसने दस सेकेंड में कवर की सौ मीटर फिर अगले दस सेकंड में कवर की सौ मीटर फिर अगले दस सेकंड में पाँच सेकंड में कवर की मान लो पचास मीटर तो इसकी स्पीड तो क्या हो गई ए बी सी और डी ए से बी सौ मीटर कवर की दस सेकंड में तो ए से बी इसकी स्पीड थी दस बी से सी इसकी स्पीड कितनी थी वो ही दस और सी से डी इसकी स्पीड कितनी हो गई फिफ्टी बाई फाइव दस बी तो इसकी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डिस्टेंस थी अब इनकी ए से और डी सीधा एवरेज डिस्टेंस निकालें तो कैसे निकलेगा तो एवरेज डिस्टेंस निकलेगा मैंने कह दिया दस मीटर 
दस मित्र और ये पचास मित्र सॉरी ये सौ मित्र और ये लिया दस सेकंड दस सेकंड और ये पाँच सेकंड तो टोटल टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हंड्रेड प्लस हंड्रेड और ये फिफ्टी यानी टू हंड्रेड फिफ्टी अपॉन में टाइम टेकन कितना हो गया दस दस बीस और पाँच पच्चीस तो इसके एवरेज स्पीड कितना कितनी हो गई टेन मीटर पर सेकंड तो एवरेज हमेशा दो पॉइंट के मतलब जो टोटल पॉइंट्स निकालते हैं ए से बी सीधा निकालते हैं मान लो आपको जाना हो आपके गाँव से कोई पास शहर में है तो हम कहते हैं यार इतनी देर में पहुँच गया तो अगर एवरेज होती है उस जो शुरुआत की थी उससे और जहाँ पे रुके थे उसके बीच में एवरेज डिस्टेंस के हाँ हमने मतलब नहीं कहते यार एवरेज इतनी एवरेज से हमने कार चलाई थी तो एवरेज वो होती है हम जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ से ख़त्म किया उसके बीच की स्पीड और इंस्टेंट इंस्टेंटेन स्पीड क्या होती है पॉइंट पर निकालें कि मान लो उस टाइम से लेकर उस छोटे से इंटरवेल में हम कहाँ थे जिस मान लो आप हो मुंबई से और आप जा रहे हो दिल्ली तो मुंबई से दिल्ली के बीच में कोई गांव आता आप सोच रहे हो उस गांव के बीच में उस गांव पे थे जब हमारी स्पीड क्या थी उस रोड पे हमारी स्पीड क्या थी तो वो कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड होती है बहुत ही जहाँ से शुरुआत करते हैं जहाँ ख़त्म करते हैं उसके बीच की जो एवरेज हम निकालते हैं उसे कहते हैं एवरेज स्पीड समझ में आ गया होगा आपको अब हम बात करते हैं वेलोसिटी अगर कुछ स्पीड को डायरेक्शन देते हैं कि मैंने इतने मीटर पर सेकेंड से और नॉर्थ की तरफ गया था मैं इतने मीटर पर सेकंड की मैं इधर गया था इतने मीटर पर सेकंड से मैं इधर गया था अगर स्पीड को डायरेक्शन दे दी जाए तो वेलोसिटी बन जाती है तो वेलोसिटी कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन द डायरेक्शन अपॉन द टाइम टेकन यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बताओ देखो एक क्वेश्चन आया था रेलवे ग्रुप डी में कि मान लो कोई सीमा है वो ए से बी तक तैरा है उसने एक चक्कर लगाया ऐसे एक चक्कर ऐसे लगाया एक चक्कर ऐसे एक चक्कर वापस उसी पॉइंट पे आ गई वो तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगी तो डिस्प्लेसमेंट वो होता है डिस्प्लेसमेंट की क्या होता है डायरेक्शन होती है इधर जाते हैं तो मान लो आपने प्लस लिया ना तो इधर आ गए ना मान लो इधर तीन आ गए इधर पाँच तो इधर तो हम प्लस मानना इधर माइनस मानना तो पाँच माइनस तीन इक्वल्स टू दो यानी अगर सेम डायरेक्शन में मानते हैं उसमें अपोजिट हो गए तो उसका निशान चेंज हो जाएगा उसका जो निशान है वो चेंज हो जाएगा प्लस है तो एक डायरेक्शन में प्लस ले लो दूसरी डायरेक्शन में माइनस ले लो उसका जो निशान है वो चेंज हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस क्या होती है इधर गए पाँच और इधर मान लो तीन गए तो डिस्टेंस तो हो गई आठ लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितने हो गई इधर तो पाँच गए थे और वापस तीन आए थे तो डिस्प्लेसमेंट दो गई तब उस क्वेश्चन में क्या था कि वो वापस जा आगे वापस आ रही थी जा रही थी और वापस नहीं आई थी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मान लो पाँच इधर गई थी पाँच इधर गई थी वापस इसी पॉइंट पे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया फाइव माइनस फाइव यानी जीरो तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई थी जीरो तो वेलोसिटी क्या होता है डिसप्लेसमेंट अपॉन द टाइम डिसप्लेसमेंट क्या होता है मैं आपको फिर बता रहा हूँ इधर मान लो दस है तो इधर प्लस लेंगे अगर जैसे डायरेक्शन चेंज होती है ना तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है मान लो इधर पाँच आई तो इधर प्लस की दस मान रहे हो या फिर इधर माइनस की दस मान रहे हो और इधर प्लस का फाइव मान रहे हो तो ये हो गया माइनस टेन प्लस में फाइव यानी माइनस फाइव ठीक है और इधर प्लस मान रहे हो मतलब अगर डायरेक्शन चेंज होती है उसका साइन भी चेंज हो जाता है वो आपकी मर्जी है अगर आप एक तरफ कौन सी तरफ प्लस मानो कौन सी तरफ माइनस मानो आपकी मर्जी है बिल्कुल अब एक्सलेशन क्या होता है एक्सलेशन क्या होता है देखो मान लो उसने इतनी दस सेकंड के लिए तो उसने अपनी गाड़ी को दस मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ाई फिर अगले पाँच सेकंड के लिए उसने अपनी कार को फिफ्टी मीटर पर सेकंड के लिए बढ़ाई तो एक्सेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन में अपॉन में टाइम ठीक है तो क्या होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम ठीक है तो अब वेलोसिटी का देखो अब इसकी यूनिट क्या होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम तो वेलोसिटी क्या यूनिट होती है मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम टाइम की भी क्या होती है सेकंड ये इधर जाएगा तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्केयर तो एक्सलेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्केयर ये एक्सलेशन की यूनिट क्या होती होती है अब वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन क्या होता है मान लो यूनिफॉर्म क्या होता है जैसे यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी मान लो इसने दस मीटर यूनिफॉर्म मोशन क्या था दस मीटर दस सेकंड फिर अगले दस सेकंड में फिर दस मीटर तो ऐसे यूनिफॉर्म एक्सलेशन भी होता है 
कि उसने अपनी गाड़ी को अगर इस दस सेकंड के इंटरवल में अपनी गाड़ी को उसने दस मीटर पर सेकंड सेकंड की रफ्तार से चलाया फिर अगले दस सेकंड में फिर वो दस मीटर पर सेकंड की यानी वो अपनी रफ्तार सेम रख रहा है अपनी वेलोसिटी सेम रख रहा है तो उसका एक्सलेशन क्या है यूनिफॉर्म अगर मान लो पहले तो उसने अपनी कार को पचास मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है वो पचास मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है फिर अपनी कार को वो हंड्रेड मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भगा लिया और फिर उसने पचास मीटर पर सेकंड कर दी फिर पच्चीस कर दी फिर वापस तीस तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म चल रहा है वो यानी उसका कोई भरोसा नहीं तो वो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन यूनिफॉर्म एक्सलेशन के देखो एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी जो फ्री फॉलिंग बॉडी है ना वो इक, मतलब उसका जो वेलोसिटी क्या रहती है इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी रहती है उसकी ठीक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन भी आपको बता दिया फिर क्या होता है रिटार्डेशन अब रिटार्डेशन क्या होता है देखो एक्सलेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इधर एक्सलेशन दस मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा अगर इधर चलेंगे अगर इधर आप पाँच मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से एक्सलेशन से चल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा टेन माइनस में फाइव यानी एक्सलेशन एक तरफ प्लस है तो एक तरफ क्या है माइनस तो आज हमने पढ़ा एक्सलेशन और वेलोसिटी और डिस्टेंस तो कल हम बात करते हैं रिटार्डेशन के बारे में रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ नया चैनल है मेरा सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें फिजिक्स का नया बैच शुरू हो गया है पूरा कंप्लीट बैच मैं आपको करवाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाऊँगा तो प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए प्लीज़ एंड प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए ठीक है ऑल माई सब्सक्राइबर्स लव यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इट इज़ अ न्यूज चैनल ठीक है दोस्तों प्लीज़ एंड प्लीज़